بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو الزین آمن اللہ تو قدم بین اللہ و رسول ہی و تق اللہ ان اللہ سمی العلیم اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کا تقوا اختیار کرو اللہ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے یہ پہلی آیت جو ہے یہ گویا کہ ہر اسلامی ریاست کی دفع نمبر ایک ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دفع نمبر ایک تو یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے لیکن حاکمیت اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی تنفیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ان سے تجاوز نہیں ہوگا چنانچہ یہ دفع ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا یہ دفع موجود ہے لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفع یعنی اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا ایک آئیڈیولوجیکل کاؤنسل بنا دی گئی ہے وہ غور کرتی رہے گی کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ رپورٹ پیش کرتی رہے گی سال بہ سال رپورٹ میں آتی رہے گی کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے کہ ان کی دی ہوئی رپورٹ پر عمل بھی ہوگا لہذا وہ الماریوں پر الماریاں بھرتی رہی کام ہوا ہے محنتیں ہوئی ہیں کوششیں ہوئی ہیں ان میں ایک بڑی ایسی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے اس میں بڑی محنت ہوئی ہے لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل کاؤنسل کی کوئی سفارشات لازمن وہ ان کی تنفیز بھی ہوگی تو معلوم ہوا کہ وہ بس ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے اکثر و بیشتر تو فرمایا پہلی بات تو یہ طے کر لو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم کتاب اور سنت نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپنڈینٹ ٹو دی بک آف اللہ قرآن اینڈ دی سنا آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اصل الاصول یہ ہے دفع کہ اس دفع سے اب یہ ریاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسلیٹو باڈی آپ بنائیں اسے آپ پارلیمنٹ کہیں اسے مجلس ملی کہیں اسے آپ کانگریس جو کہیں کہیں اس کی لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے لمیٹڈ بائی دی انجنکشن آف دی قرآن اینڈ دی سننا اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتے اس لیے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباح ہے اور مباح کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں مہمان بلا رہے ہیں اس میں مشروب کون سا سرو کیا جائے اس میں روح افزا شربت پلایا جائے یا کوئی سیون اپ پلایا جائے یا کیا کیا جائے اب اس کو اب وہ بھی مباح ہے وہ بھی مباح ہے اب کثرت رائے سے فیصلہ کر لیجئے لیکن کثرت رائے کیا سو فیصد رائے بھی اللہ کے کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی وہ تو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے جس کو کہ ایک حدیث سے حضور نے بہت عمدگی سے واضح کیا ہے آپ نے فرمایا مسل المومن کا مسل الفرس فیقیت ہی مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بدھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ ظاہر بات ہے مومن وہ جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے حکم سے بند گیا رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بند گیا قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے حکام سے بند گیا تو ایک آدمی ہوا ہے مادر پدر آزاد ہے نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے نہ نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے وہ جو چاہے قانون بنائے وہ سوٹمی کو بھی جائز قرار دے دیں ہومو سیکسولیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں لیگل سٹیٹس دے دیں ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں لیکن مسلمان تو پابند ہوتا ہے تو پہلی یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے اور گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپنگ ٹو دی قرآن اینڈ سننا 